É, o link vai aparecer aqui na tela para você é de cá para cá, de cá para cá. Eu, eu, eu nunca. Como é que aparece? Não sei, enfim, aqui tá o link para você se inscrever, porque Semana da Mulher bem resolvida. Eu acho que a pergunta que eu mais ouço na vida realmente é porque é tão difícil para a mulher ter orgasmo. Né? E aí eu já falei algumas coisas, eu acho que a falta de conhecimento do próprio corpo. E realmente é muito mais fácil para o homem se conhecer do que a mulher. A gente já começa por uma questão anatômica. O homem, ele é externo. Então, ele teve uma ereção, fica tudo visível. A mulher, ela é... A vagina, ela é interna. Até hoje tem gente que questiona se ponto G existe, se não existe. A lubrificação é diferente. Então, já se torna um pouco mais difícil. Outra coisa que dificulta bastante... É que o menino, ele é sempre incentivado, né? É, ele, aconteceu uma coisinha diferente, ele... Aí, ó, meu filho vai ser garanhão, vai ser pegador, vai ser isso, vai ser aquilo. E a mulher não. A mulher, assim, não pega, não toca, não bota a mão. O menino é sujo, é errado, é pecado, é proibido, fecha as pernas, senta direito. E isso gera bloqueios, né, na gente. Aí, de repente, eu acredito que a mulher, assim, ela, ela, ela é criada dentro dessa bolha e, de repente, ela começa a ter uma vida sexual e, puf, ela tem que sair dali de dentro daquela bolha num passe de mágico, saber de tudo, onde é que funciona, onde é que põe a mão, como é que vai, como é que não vai, e, e gera essa confusão muito grande, né? Eu acho que a gente vem de uma geração, a gente está numa geração é, bem conflitante, porque a gente veio de uma época de repressão sexual muito grande, e agora a gente está numa fase de liberdade sexual muito grande, e aí eu vejo que muitas mulheres ainda estão muito perdidas com essa liberdade, o que fazer com essa liberdade sexual, como agir com os parceiros diante dessa liberdade, liberdade sexual também muito grande e aí fica muito perdida segundo é a neura né a mulher é muito neurada ela é muito preocupada com coisas que não deveriam estar preocupando ela naquele momento ela vai para a hora da relação aí ela preocupa com os filhos com os vizinhos com o chefe com o relatório com celulite, com estria, com luz acesa, com luz apagada, com... É, é tanta coisa que ela não consegue se entregar para aquele momento. E aí se a gente não entrega, realmente não acontece. E aí a gente volta naquela coisa, né? Autoconhecimento é fundamental. Saber dizer o que gosta e principalmente saber dizer o que não gosta na hora do sexo. Muitas mulheres têm medo, têm receio, têm vergonha, fica com medo de que se falar o cara vai achar ruim, aí ele vai me largar, aí ele vai me trocar. E isso aí é a... Maior prova de falta de autoconfiança que uma mulher pode ter. Aí, realmente, hum. eu acho que hoje em dia tem uma cobrança muito grande. A mídia cobra uma coisa muito grande da gente, aí você tem que ser aquela mulher do Instagram, aquela mulher da capa da revista, aquela mulher tudo, aquela mulher sarada, não sei o que e tal. É difícil mesmo aí, assim, essa cobrança da mídia, essa cobrança das próprias amigas, né, que não sabe falar de outra coisa a não ser de dieta, de regime e de não sei o que. Cara, tem hora que cansa isso, é um saco. Já, obviamente a gente tem que se cuidar aí, assim, mas não aquela cobrança maçante, sabe? Um homem bom de cama, eu acho que é aquele homem que se preocupa com a parceira. O homem ruim de cama é aquele que vai ali, que ele tá ali só pra se satisfazer. Esse daí, ó, ele tem a vida contada. Tipo, ele ficou com aquela mulher, é só aquela vez. Olha, se ela for inteligente, ela fica com ele só uma vez. E vou te dizendo, ela sai falando mal dele pras amigas tudinho, porque ninguém merece. Falta de autoestima. Né? Não se conhece, não sabe o que, que quer da vida, aceita qualquer merda. Não pode, minha filha, você não pode aceitar qualquer coisa nessa vida, não. Ai, Kátia, não tem homem bom no mundo. Tem, minha filha, tem tu que tá procurando no lugar errado. Cadê ele, onde é que ele tá? Eu não sei, mas que ele existe e ele existe. Porque a mulher, a gente tem aquele negócio do príncipe encantado, que vai chegar num cavalo alado, com a capa vermelha. Não, para com isso, bota o pé no chão aí também. Tem o homem que fica cobrando, o homem que fica comparando, e não só o homem que compara, mas a mulher que se compara também, né? Aí ela fica bem assim, ah não, porque a minha amiga teve um orgasmo que ela tremia as pernas, que revirava os olhos, que fazia isso, aquilo acontecer. Gente, a mesma mulher pode ter orgasmos diferentes, pode ter orgasmos em intensidades diferentes com o mesmo parceiro, orgasmos diferentes com parceiros diferentes. Então, se a mesma mulher tem orgasmos diferentes, imagina mulheres diferentes. O que funciona pra mim não é o mesmo que funciona pra você. O que funciona pra você talvez não vai funcionar funcionar pra, pra mim, né? Mas a gente sabendo como a gente funciona, aí fica bem mais fácil chegar lá. É, não é porque ela tá 
que ela tem um marido, que ela tem um namorado, que ela tem um parceiro, que significa que ela sente que ela tem um companheiro. Uma coisa é você ter um parceiro, outra coisa é você ter um companheiro. Acho que são coisas bem distintas. E a mulher, para ela se sentir completa dentro de um relacionamento, acho que a gente tem que ter um companheiro. Um companheiro é aquele cara que é teu amigo, é aquele cara que te escuta, é aquele cara que te dá afago, que te dá carinho, que te dá atenção, é aquele cara que faz você se sentir especial aí. Né? Mulher, a gente precisa disso. Por mais que a gente seja seja independente hoje em dia, que eu acho que a gente tem que ser mesmo, por mais que a gente saia, vá, trabalhe, faça mil coisas ao mesmo tempo, como a gente faz todos os dias, e eu sou uma mulher muito acelerada, então eu preciso mesmo disso daí, mas tem, tem aquela hora que a gente quer chegar, quer ter um carinho, quer ter um afago, tem aquela hora que a gente quer se sentir frágil, se permitir sentir frágil, né, porque você, eu vou te falar, você ser forte, a vida toda, o tempo todo, o dia inteiro, às vezes cansa, tinha um dia que eu falava, gente, eu só queria poder deitar, relaxar e saber que se tudo der errado, vai ter alguém para poder tomar conta de mim. É muito bom a gente ter essa segurança de ter alguém quem confia, ter alguém para poder batalhar junto, para trabalhar junto. Não ter simplesmente alguém para dividir conta, nem para dividir teto, nem para dividir cama. Que a gente também não está aqui só para dividir cama, para ficar satisfazendo o outro e não se satisfazer, não. Então, ter alguém que cuida da gente é muito importante. Eu acho importante, eu gosto. Eu acho que toda mulher tem essa necessidade, sim, de se sentir cuidada. Eu não acho que a gente tem que estar tá dentro de um relacionamento para competir. Eu acho que a gente tem que estar tá dentro de um relacionamento para se completar. Eu acho que essa é a grande diferença dos bons relacionamentos. A insegurança. Como que eu vejo a insegurança? Eu acho que as mulheres ainda carregam é, uma culpa muito grande. Né? Culpa de coisas que não são responsabilidade delas, na verdade. Muitas vezes eu escuto as mulheres falando assim, ah, ele me traiu, o que, que será que eu fiz de errado? Ui, às vezes a gente não fez nada de errado, você fez tudo certinho, tudo direitinho, conforme manda o figurino, e ainda assim ocorre uma traição por parte do outro. Então, acho que a gente não tem que se responsabilizar por isso. E, e isso gera uma insegurança. A coisa que mais gera insegurança na mulher também, eu acredito que é ela achar que não é boa de cama. Ela achar que não está fazendo as coisas direito. Ela achar que se ele não tem dentro de casa, ele vai procurar na rua. E aí, quando ela tem a segurança de que faz direitinho, de que faz ali não só o beabá, mas o, o resto do alfabeto todinho. Cara, isso dá uma segurança pra gente muito grande. Rotina, né, gente? E, e tem muita gente que confunde, né? Acha que rotina tem a ver com tempo de relacionamento e não tem. Eu conheço casais de namorados que estão namorando há seis anos e já vivem um relacionamento enfadonho. Em compensação, tem casais aí de 20 anos, 25 anos, 30 anos de casado e que ainda tem um quê de diferente. E aí muita gente pergunta assim, ah, mas por que, que só a mulher que tem que fazer? Não, não é só a mulher que tem que fazer, não. Os dois tem que fazer, mas alguém tem que tomar a iniciativa, não é? E aí eu acho que nós mulheres a gente traz essa questão da iniciativa aí pra gente. Uma coisa que eu vejo também nos casais de diferente é que quando a mulher ela tem essa iniciativa, que ela faz as coisas diferentes, a gente entra aí numa rotina saudável, numa rotina diferente. Porque raciocina aqui comigo. Aí ele também dá aquela agradada, você pra não perder o clima continua fazendo coisas interessantes. Aí sim a gente entra num ciclo vicioso do bem. Um ciclo vicioso que é gostoso, aonde tem sempre novidade, tem sempre coisa nova. Eu tenho pra mim uma matemática aqui dentro da minha cabeça que diz o seguinte, quando o sexo vai bem ali dentro do relacionamento, ele representa aí cerca de 40, 30, 50% dependendo do casal. Agora, quando ele vai mal, gente, ele representa até 100%, porque tem gente que termina o um relacionamento porque o sexo aí vai mal. Eu já fui casada, eu casei com o primeiro namorado e assim, eu separei, hoje eu tô no meu segundo casamento e esse momento que a gente fica Fica sozinha, se você não se be, souber lidar bem com a sua autoestima, com os seus pensamentos, com as coisas que os outros falam pra você, meu, a gente dá uma balada. Tem que ter a atitude certa, tem que ter muita autoestima nesse momento, tem que não se deixar abalar pelas coisas negativas que a gente escuta de fora, porque tem um estigma muito grande. Ah, você, eu escutei, você vai ser a única divorciada da família. Então eu tive que escutar muito isso e é muito difícil, né? Mas não é possível. Na Semana da Mulher Bem Resolvida eu conto mais a respeito dessa história aí de como é que foi essa superação, essa auto-superação mesmo. 
É como eu falei, né? A gente, se a gente não tiver autoestima, se a gente não tiver de bem com a gente mesma, se torna muito mais difícil superar esses momentos aí de dificuldade. E ter autoconfiança realmente ainda é assim. Eu acredito que ainda seja uma das melhores formas da gente conseguir o respeito desse homem, né? O companheirismo desse homem. Gente, homem não gosta de mulher chata, de mulher que reclama, de mulher que tá sempre de mau humor, que tá sempre com TPM, que tá sempre com dor de cabeça. Não, homem gosta de mulher leve, de mulher tranquila, de mulher bem resolvida. É, minha missão é fazer com que realmente a mulher ela descubra o que, que de melhor cada uma tem dentro de si. Independente do que seja, todas nós temos virtudes diferentes. E aí quando a gente consegue identificar qual virtude a gente tem de melhor e trabalhar essa virtude dentro da gente, eu acho que todas as áreas da nossa vida ela vão bem. Porque quando você está de bem com você mesma, o relacionamento vai bem. Se o relacionamento está bem... Aí o trabalho vai bem, a família vai bem. Então, olha só, essas foram apenas algumas pinceladas sobre algumas opiniões que eu tenho aí a respeito de coisas do universo feminino. Mas se você ficou interessada aí, ó, quero te fazer um convite para participar comigo da sexta semana da Mulher Bem Resolvida, que vai acontecer do dia 3 ao dia 13 de outubro. É um evento 100% online, 100% gratuito e aí tem aula, tem aula gravada, tem aula ao vivo, tem conversa, eu respondo todos os comentários aí de vocês, trago convidados, tem interação, tem novidade, tem dica, tem um milhão de coisas. Mas para isso é necessário que você faça aí a sua inscrição nesse linkzinho que tá aqui embaixo, tá bom? Que tá aqui na tela, às vezes eu vou botar aqui em cima, às vezes eu vou colocar aqui embaixo. Assim que você se inscrever eu vou te mandar um e-mail e aí é super importante que você passe lá no seu e-mail Abra, clique no linkzinho que tem lá para garantir que você vai receber aí o meu convite no dia 3 de outubro. E uma coisa que é muito importante para mim é conseguir levar essa mensagem aí, ó, para o maior número de mulheres possíveis. Mas sozinha eu não dou conta e aí é a hora que eu preciso da tua ajuda. Então, se você tá no Facebook, marca aqui a sua amiga que merece participar da Semana da Mulher Bem Resolvida com a gente. Compartilha esse vídeo, manda via WhatsApp aí para todo mundo, tá bom? Linkzinho de participação, porque quanto mais mulheres eu conseguir impactar, mais eu vou saber que o meu tempo, que o meu estudo, que o meu conhecimento, que tudo aquilo que eu venho fazer aqui vale a pena. E só para eu ter certeza de que você vai participar aí comigo, de que você comprou essa ideia aí comigo, ó, deixa aqui nos comentários aí se você vai participar. Escreve aí, eu vou, eu quero, você vai me encontrar lá, tá bom? Então deixa aí no comentário a tua participação que eu faço questão de ler todos eles. Tô aqui até agora esperando o seu like. Não vou embora enquanto você não deixar. Não deixou ainda? Olha bem aqui, ó. Não deixou ainda? Não deixou. Vou ficar aqui, ó. Vou contar até 10, ó. Aliás, vou fazer contrações pompoarísticas aqui, ó.